pagiging malikain at kakaiba ay napakahalaga sa matagumpay na pagninegosyo. Ayon nga sa business writer at mentor na si Peter F. Drucken, innovation is a specific instrument of entrepreneurship. It is the act that endows resources with a new capacity to create wealth. Magandang araw, go negosyantes. Welcome sa isa na namang araw na puno ng inspirasyon at practical business tips. Ako po si Michael Angelo, ang kasama ninyo sa pagtuklas ng mga winning go negosyo attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Agri Entrepreneurship Innovation and creativity, yan ang handog namin ngayong araw na ito. Aalamin natin kung paano naging patok at kakaiba ang pagninegosyo ng nyog. Kasama ang pinaguri ang Mr. Coco Loco. Tara at samahan nyo kung pasyalan at kilalanin ang agri-negosyanting nagbigay ng tunay na halaga sa puno ng buhay ang coconut tree. Walang iba kundi si Mr. June Castillo, ang owner ng Coconut House. All this and more, dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Coconut agriculture is a vast industry in the Philippines, accounting to 20% of the country's total agriculture. Hello, Go Negosyantes! Today, we'll talk about Coco. Hindi si Coco Martina, as in Coco, as in Buko. At makakasama natin, syempre, ang agri-entrepreneur at coconut expert at Coco Loco himself, Mr. June Castillo, ang owner ng Coconut House. Ako, sir, thank you very much po for being with us. No? Sir, uh, usapang uh, negosyo po tayo. No? Okay. Sir, paano po nagsimula ang interest nyo? Saan nyo? Ang nyo kay uh, Mature Coconut. Hmm. Yung buko, yung coconut. Yung coconut. Yeah. Ang yung coconut, yeah. ang buko, ay 6 uh, months to 10 months old. Okay. Uh, ang nakukuha lang dyan sa buko ay uh, tubig. Okay. At yung soft uh, meat. Mm. Pero walang milk, walang oil, walang flour. Mm. Ang talagang value ng... Uh, Coconut ay nasa new or what we call mature coconut. Okay. Mature coconut, mm -hmm. new. Okay. Yeah. So, it's the one. Ang interest ko sa new, kailan nag-umpisa? Uh, Atagal na akong uh, link or konektado sa mga farmers. Mm -hmm. At uh, dahil uh, karamihan sa mga farmers na nakaugnayan ko, itong nakarahang uh, apat na pong taon, ay mga mangyanyaw. So, uh, natural lang na magkaroon ako ng uh, interest sa uh, kanilang uh, produkto, yung yung. Bakit sa palagay niyo po mahalaga na isulong ang coconut industry sa Pilipinas? Dahil ang coconut industry ay uh, pangunahing uh, produkto ng uh, agrikultura sa Pilipinas. Mm -hmm. At uh, halos uh, 30% ng uh, mga mamamayan natin ay uh, nakahilig ang didepende sa coconut industry. coconut industry. June started using coconuts in a backyard factory for his ice cream business called The Ice Cream House that sells both the traditional dairy and non-dairy ice cream which is lower in sugar and is totally made from coconut products. Ano po ang konsepto ba nito? Ang coconut house ay isang showcase okay. ng lahat ng mga produkto ng mga magdiyab na Pilipinas. Wala pang ganyang uh, negosyo, wala pang uh, obsesuri ka, wala pang gumagawa niyan. Mm -hmm. At panahon na para itanghal natin ang mga magdiyab yeah. ng Pilipinas at ang kanilang mga produkto. Yeah. Particular yung mga bagong produkto ng bagong industriya. What is the noble cause behind its establishment? Ano po ang naging inspirasyon para itay itayo niyo po itong negosyo? Uh, sinabi ko na nga na nagsimula ito sa ating pag-ipag-ugnayan uh, sa mga magsasaka. Mm -hmm. 
lalo lang yung mga mangginyong. At dahil ang mga mangginyong ay ang pinakamahirap na mga bahagi ng ating populasyon sa Pilipinas ay yun ang nakapagbigay sa akin ng inspirasyon. inspirasyon. Para what, tumulong sa What was the first venture prior mo sa Coconut House? Ano po yung ventures ninyo sa business bago po ang Coconut House? Yung bago ang Coconut House, mm -hmm. yung Coconut Ice Cream. Coconut Ice Cream? Wow. I started uh, doing uh, coconut ice cream uh, 24 years ago. Okay. Ako ang nagpasimula uh, ng uh, coconut ice cream. Mm -hmm. uh, pero ang umpisa-umpisa yung... Uh, alam mo ba yung ice buko? Okay, ice buko, yes. Kinakain mo ba yun? Uh, yes, yes, opo. Sa inyo uh, po yun, opo. opo. Yun, yun ang aking first product. Mm -hmm. Then uh, I later uh, went into ice cream. Ice cream. Ice cream. So, simula po sa paggawa ng uh, parang ice cream buko, no? buko ice cream, paano po ito napunta sa negosyo nyo ngayon dito, yung coconut house? Uh, yun yung natural na talagang pupuntahan ng no, coconut ice cream. Mm -hmm. Dahil nga, yun ang unang-unang produkto na naisip kong uh, gawin at para itanghal yung, yung mga ginagawa ng mga magsasaka, magdinyog. Mm -hmm. Dahil ang coconut ice cream ay yari sa coconut milk. Mm -hmm. ay, uh, at wala pang alagang gumagawa nun. O di pa at 30 years. So na naisip ko na ang entry point ko ay yung uh, ice cream. Using coconut milk and then later using coconut sugar. Coconut sugar. Magkano po ang naging initial capital nyo nung sinisimulan yung coconut house? At saan po galing? What, where was it? Uh, itong coconut house ay uh, sinimulan namin 7-8 uh, years ago. Ang puhunan ay uh, 1 million. The coconut house was built to showcase everything about coconut. Kamusta po ang pagsisimulan nyo noon? Ano, may mga challenges? Ano po yung mga initial challenges na? Hinarap po ninyo during your start-up? Walang ganong challenge na uh, in, in business terms kasi kilala na yung aking uh, coconut ice cream uh, brand. Eh. Yun ang aking uh, pang, uh, pangunahing uh, produkto. Kasi nagubisa ako sa ice cream house, ice cream store. So all I did was uh, uh, raise it to a higher level at tinawag kong coconut house na hindi lang ice cream kundi lahat ng uh, pagkain na uh, merong uh, niyom at mga produkto na uh, galing sa uh, pinaghirapan ng mga magsasaka. Magsasaka. What can you say is the most difficult challenge that you have encountered in doing business like this? Not difficult, but not challenge. Okay, yeah. Uh, number one siguro yung uh, yung problem namin with uh, government. Okay. With lang, uh, regards to the permits, gano'n? No, no, no. Oh. With, with regards to uh, the, 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 uh, the support, the, support mm. the attitude, mm. the policies of government towards uh, coconut farmers, okay. towards coconut agriculture, coconut industry, and towards uh, businessmen, entrepreneurs mm. that are uh, based on the uh, uh, at the level of the uh, coconut farmers. Coconut farmers. Dahil uh, hindi sana yung gobyerno mm -hmm. nung una mm -hmm. diyan sa ganyang uh, nararamdaman. Mm -hmm. At nararamdaman niyo na parang kulang talaga po yung ayuda pagdating sa pagpupo sa industriya dito. Yes. yes. At sa munti niyong paraan, paano niyo po naman ito nabigyan ng solusyon? Sa pong makita ng uh, uh, unang-una, pakipag-ugnayan sa magsasaka, tinuturuan namin ang mga magsasaka. Pero kami yung tinatawag na Coconut University. Ito ay yung programa ng uh, Philippine Coconut Society na ginuo namin kasama ng ilang mga entrepreneurs, mga businessmen at mga magsasaka na ang layunin nga ay uh, palaganapin 
uh, ikalat yung bagong agrikultura ng Panginoon at bagong industriya ng Panginoon. At uh, napag-isipan uh, nga natin na hindi namin ito may susulong kung walang isang uh, uh, simbolo, isang showcase. Ito nga ang uh, Ponat House. Okay. Ponat House. At ito ay kilalang kilala na ngayon dahil dinadayo na ng mga tao. Now, what are the exciting items that the Coconut House offers? Baka pwede nyo ma mapigyan kami ng ide. Ano po yung mga exciting items na meron kayo dito? Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit Cebu on August 29th 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandawi City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net forward slash CIS Visayas. See you there! The six-year-old Coconut House is not only a restaurant that features viands, desserts, and drinks made of coconut. It is also a shop where people can buy coconut byproducts such as virgin coconut oil, coco soy sauce, coconut water, and even accessories made from polished coconut shells. Now, what are the exciting items that the Coconut House offers? Baka pwede nyo ma mapigyan kami ng ide. Ano po yung mga exciting items na meron kayo dito? Ang Coconut House ay uh, kilala bilang isang uh, kainan. Okay. Isang restaurant. Okay. Pero hindi lang ito ang uh, karakter ng Coconut House. Ito rin ay isang uh, uh, tindahan, displayhan ng mga produkto mga bagong produkto ng uh, bagong uh, mga mangyunyog para makilala ng uh, madla. At ito rin ay isang uh, venue, meeting place para mag-usap-usap uh, at mag, uh, mag uh, magkaroon ng uh, paglilinaw sa mga issues. No? At pagkatagpo ng mga pagkatagpo. tao. Yes. At ito rin ay isang site sa tinatawag namin nga, Coconut University. Coconut University. Ang ganda po at promising po ang rasyonale ng Coconut House na po. But how do you communicate this to the market? How? Yes. By just uh, doing it. Uh, presenting it uh, in a place na accessible sa lahat. Mm -hmm. Dahil ang uh, marketing principle namin ay uh, nakaiba sa marketing principle ng uh, ordinary business. And uh, it runs like this. Kung saan ang asukal, doon pupunta ang langgam. Okay, ito. So, kung saan ang asukal, doon pupunta ang langgam. Coconut House caters to a wide audience and a relaxing hub for young professionals, students, and media personalities. How do you like factors ng competition um, and how do you handle it? Uh, competition is not a problem yeah. in our part because explain po, no? ang Coconut House ay isang, hindi isang ordinaryong uh, business enterprise. Ito ay isang social enterprise. Ang social enterprise ay isang uh, negosyo 
na hindi kita, hindi tubo ang kanyang pangunahing layunin. Ang pangunahing layunin ng uh, isang social enterprise na katulad nito ay ang uh, para matamo ang uh, isang uh, anlipo ng layunin, a social, uh, a social purpose. That's the main uh, uh, objective. Yung profit, secondary lang yan okay. sa social okay. enterprise. So, ang competition, wala kaming uh, nakikita ang competition. In fact, uh, ang attitude namin is the, the more we share what we are doing, it's the best. The more we can achieve our uh, purpose. Because it's not profit. But it does not mean uh, walang profit dito sa ganitong class ng enterprise. In fact, ang profit sa social enterprise ay kasing laki o mas mataas pa kaysa ordinary capitalist enterprise. Mm -hmm. Okay, okay. Yeah. So, so, competition, walang-walang problem. Walang problem. Now, kailan po yung masasabi yung turning point ng negosyo nyo na masasabi nyo, ah, we are into something that is big? From the very start, we already uh, knew about it. Okay, from the very start. It was only yeah. 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 Okay. Ano po ang future plans ninyo para sa Coconut House na dapat naabangan ng mga tumatangkilik dito? Gusto naming uh, maging popular ng Coconut House in this sense. We want to propagate it. Okay. Gusto naming lahat ng uh, bayan, lahat ng uh, syudad ay magkaroon ng Coconut House. Gusto namin ang lahat ng mga magsasaka, yung komunidad ng magsasaka, ay magtayo ulang kanilang sariling Coconut House. Gusto ko ang lahat ng bahay sa buong Pilipinas ay Coconut House. Meaning, uh, ang lahat ng kabahayan, lahat ng pamilya sa siyudad man o sa probinsya, ay uh, tumatangkilik sa pagkain na uh, ano ba siya sa Niyo? Sa Niyo? Sa Pocona. Sa Pocona. At uh, sinasuporta sa lahat ng mag-unig ng Pilipina. Ng industriya. Ano po, sir, ang may papayo niyo sa mga nangangarap ng mga negosyo at maging matagumpay sa buhay? Alam mo, uh, pag-usapan natin ang go negosyo at ano ang uh, ano ang uh, papel ng Pocona Tau sa go negosyo. Yeah. Kasi ang sa akin pagkakaalam, ang go negosyo ay isang uh, movement para palagan natin ang pagninegosyo ng uh, Pilipino at maging uh, entrepreneur. Uh, sa kaso naman namin ay uh, medyo na iba. Gusto kong ipaliwanan. Okay. okay. Hindi mga individual ang uh, interest namin na uh, maging uh, negosyante. Pagamat, yan ay uh, in-encourage namin. Pero meron kaming uh, isang special na interest na ang mga magsasaka ang siyang maging negosyante. Okay. Hindi mga individual na magsasaka, kundi mga komunidad. We believe that the uh, farmers, in particular the Conat farmers, They are uh, capable of uh, becoming uh, businessmen and entrepreneurs themselves, like itong mga kasama natin sa Conigosio. But not individually, but as communities. They organize themselves into cooperatives or uh, applications or uh, uh, what we call uh, people's corporations. At yung community na yun, consisting of 100 to 1,000 uh, members, ang siyang... Uh, pagliligosyo at sila yung entrepreneur. So, hindi lang sila uh, primary producers. Okay. Ibig sabihin ng primary producers, they produce uh, crops. Kundi, they themselves will process this, they themselves will market this, they will get involved in the whole economic system as players, not just farmers. Okay. Dahil lang mga farmers, pag tinanong mo anong trabaho nila, sabi nila, farmer lang po ako. Hmm. Gusto namin, uh, yes. we want to put an end to that. Okay. 
So when you ask, uh, we, we predict that in the next 10 years, there will come a time when the farmers, pag tinanong mo sila, anong, anong, anong pong trabaho ninyo? And they will stand up and say, ako po ay isang conac farmer. Miembro ko ako ng isang kooperatiba, isang korporasyon, na meron kaming sariling negosyo dito sa komunidad at isa kaming uh, pangunahing uh, uh, player sa local economy. Local. Thank you very much, sir. Maraming yes, salamat. Oh, go negosyantes. Talaga namang ang sarap ng kwentuhan natin. Kasama si Mr. Coco Loco, si Mr. Jun Castillo. Pero halfway pa lang mo tayo sa ating napakaganda at inspiring na kwentuhan ngayon sa pagbabalik usapang personal naman. Dito lang sa SME Go, powered by Go Nico Show. Sa mga maraming natag sa inyong pangalan, um, ano masasabi niyo yun talagang malapit na ikaw yun? Ano yung masasabi niyo? Sino ba talaga si Jun? Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29th, 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandawi City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net forward slash CIS Visayas. See you there! Nagbabalik ang SME Go and it's time to get up close and personal. Siyempre, kasama pa rin natin ang may-ari at ang brilliant owner na si Mr. Jun Castillo ng Coconut House, sir. Nako, thank you ulit, sir. Ito, personal ang mga tanong kanina, sir, negosyo eh. No. Sir, sa maraming itinatag sa pangalan ninyo as Coco Loco, Coco Martin, ewan ko kung natag din sa inyo yun, no? pero ah, hindi. No? Sa mga maraming natag sa inyong pangalan, um, ano masasabi niyo yun talagang malapit na ikaw yon Ano yung masasabi nyo? Sino ba talaga si Jun? Coco Loco. Coco Loco. Okay. Ako, Dahil... ako isang Coco Loco. Okay. Uh, isang tukso, pero bukod sa pagiging tukso, ay yun talaga ang katangi ako. Yung mapag uh, mapag-isip, inventive, lahat ng posibleng uh, magawa mula sa coconut ay ang aking uh, tinutuklas at uh, ina-invento. Marami akong na-invento. Mula po dyan sa katangian na yan na nagbigay sa inyo ng pangalan na yan, paano nyo masasabing nakatulong yan sa inyong pagninegosyo ngayon? Ay, siyempre, ang uh, content, yung laman ng uh, negosyo ko ay yung lahat ng mga pinag-iisipan kong mga bagong mga mga bagay tungkol sa coconut at hindi lang bago ang maski yung luma pinaka luma halimbawa yung uh, tinatawag kong uh, coconut coffee yung coffee nut yan ay hindi isang uh, bagong uh, bagay no? matagal na po yan na natikma mo na ba Michael hindi Diyo, pa po ano? so patitikim niyo sa akin mamaya Oh, oh, yung, oh. Yung, yung coffee nut. Okay. Alam mo yung coffee nut? Hindi po. Pero uminom ka ng kape. Opo. How do you make your coffee? Uh, kukuha ka po doon sa sachet kasi matang pihalo sa tubig. Doon po ako nasanay sa ganun. 3 in 1. Opo, 3 in 1. O pagka medyo pinalagpalad, meron coffee maker. Okay. Yes. Coffee maker. Uh, Ibu-brew mo. Yun, okay. Uh, yes. Paano mo ginagawa yung kape? 
Paano po ginagawa? Procedure, procedure. Ah, po, bro po, kape, nandun yung tasa, malalaglag po yung kape. Saan malalaglag? Doon po sa tasa. Anong laman ng tasa? Ah, uh, wala po. Uh, kasi po, bro po siya, di ba, may tubig na po yun. Tubig? Opo, opo. Subukan mong uh, coconut water ang gamitin mo. Sa alip na tubig. Ang iyahalo doon sa... Ang brewing material, cooking Opo. material mo, hindi ordinary yung tubig. Opo. Kundi sabaw ng nyog. Okay. O sabaw ng buko. Basta coconut water. Okay. Kasi dalawang klaseng uh, coconut water eh. Yes. Uh, water from the uh, nyang coconut, yes. buko, or uh, from mature. Either, subukan mo. Hmm. Yun ang ano. Coconut. Okay. Yes. Ibang klaseng kape ito. Dahil okay. uh, hindi mo na kailangan lagyan ng asukal dahil ang coconut water mm. ay meron siyang sariling tamis. Mm. Yung coconut sugar. Yeah. At bukod dyan, maraming minerals, vitamins, amino acids. So, so ginamit niyo po yung pagiging creative at innovative po ninyo para po magawa itong mga produkto. Oo. Oh, pero yan ay hindi isang bagong uh, invento. Mm. Kasi yan ang inumin, yan ang kape ng mga katipunero. Katipulero pa. Sila okay. Bonifacio. Yan ang kanilang ini. No? But gusto kong i ibalik. Nakalimutan natin eh. O oh, itong uh, tinuro ko sa'yo. Ang tawag dyan, Pilipino. Yeah. Okay. Yeah. Maganda kong ideya po. Yan po. Oh, yeah. Sir. For June Castillo, his ultimate goal is to achieve social emancipation. He wants to encourage farmers to have an enterprising mindset and business sense so they can empower themselves. Sa pagiging innovative and creative niya, siyempre, hands-on po kayo sa inyong trabaho. Ganun naman po lahat ng mga negosyante, di po ba? Now, paano niyo po nababalansi ang buhay ninyo sa pamilya, personal na buhay, at sa inyong buhay bilang isang negosyante? Balansi? Meron bang kailangan i-balansi? Uh, kung masyado kang uh, seryoso doon sa ginagawa mo sa pagninegosyo, ay kailangan meron kang i-balansi. Pero kung hindi ka naman seryoso, meaning, uh, like what I do, I do it for fun. I do things for fun. Yung pagninegosyo, <coughs> serious matter, pero you, you do it for fun. You do it for fun. Yes. Ano-ano po ang mga hobbies at interest ninyo maliban sa negosyo? Eh, sa lahat negosyo? naman yun, eh, ginagamit ko rin sa negosyo, eh. Halimbawa, mahilig ako uh, tumuklas ng mga bagong uh, recipe, pagluluto mga bagong mga kombinasyon ng mga produkto na hindi pa na napapag-isipan ng banda. Hmm. Yun ay aking pinutuklas. Okay. So, yung mga habis niyo yung pagtuklas ng pagtuklas. mga pagtuklas. Oh, okay. Yeah. Halimbawa, coconut rice. Hmm. Alam mo yung coconut rice? Hindi po. Yung coconut meat. Hmm. Meron kaming uh, grinder. We reduce the coconut meat into rice-like grains. Mapagpagkamala mong rice. oh yun. Isaing mo kasama ng uh, rice, we call that coconut rice. Oh, isa lang yan sa mga 1,001 uh, uh, discoveries. Oh, oh, Discovery. oh, oh, Now, I want to share it. Yeah. Everybody. If you were to name one winning attitude that brought you to success, what is it and why? Yung aking pagiging uh, uh, sharing. Sa akin, walang sikreto eh. Unlike uh, ibang mga negosyante, mm -hmm. no? ito hindi naman uh, mm -hmm. kritik. Ano lang naman. Mm -hmm. Kasi natural lang sa negosyante na yung kanya mga ginagawa ay uh, secret. Pag tinanong mo, paano mo ginagawa ito? Hindi sasabihin. Secret? Yes, yes. Sa akin baliktad. Yung lahat ng ginagawa ko, at sino magtanong, ay aking uh, sinishare. Okay. Walang problema. Okay. Sa akin, tingin ko walang problema. So, yung paghilipat ng kaalaman, yes. yung pagbabahagi. Alam po natin na malapit po sa puso niyang advokasiya sa mga magsasaka, yes. lalo sa mga magbubuko. Uh, Magnyonyok. 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 Uh, ano pa po mga advokasiya ang malapit sa puso niyo? Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit Cebu on August 29th 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J-Center Mall, Mandawi City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, 
visit www.gonegosyo.net forward slash CIS Visayas. See you there! Alam po natin na malapit po sa puso ninyong advokasya sa mga magsasaka, lalo sa mga magbubuko. Magnyonyo. 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 Ano pa po mga advokasya ang malapit sa puso ninyo? Kaugnay din itong uh, advokasya po para sa emancipation and empowerment of the Connacht farmers. Okay. Kaugnay nito, yung uh, advokasya na Balang araw at sana sa panahon natin ito, magkaroon isang Babo Pilipinas. Mm -hmm. A new Philippines. A new Philippines. No? Ano-ano po yung mga hakbang na ginagawa nyo para makahakbang tayo sa pagsulong ng advocacy? Sa pamagitan nga ng uh, pagpapa uh, naganap ng kaalaman ng bagong uh, coconut agriculture at bagong coconut industry, sa mga magsasaka. Sa mga magsasaka. Kaya nga meron kaming uh, Coconut University. Mm -hmm. Ang Coconut University ay uh, hindi isang campus-based university mm -hmm. na katulad ng Lasal or Ateneo mm -hmm. or UP. Farm-based. Doon mismo sa mga barangay, sa mga farms, mm -hmm. mga estudyante ay ang mga magsasaka, kanilang mga pamilya at lahat ng uh, kalipunan ng komunidad ng mga June has been involved in coconuts for 40 years. He is an active member of the New Philippine Coconut Society, a group of coconut enthusiasts and advocates. What do you think is the best part of being an entrepreneur? As a, as a social entrepreneur, what do you think? Or any kind of... Just being an entrepreneur, ano po sa palagin yung best part? Ah... Uh... Hindi ko masasabi sa, uh, para sa isang ordinary entrepreneur, pero sa uh, social entrepreneurship, the best part is earning uh, two kinds of income. <coughs> yung number one, yung uh, monetary income. But to me, as a social uh, enterprise, enterpriser, yung the other income, yung social <coughs> and uh, psychic income, that's number one. Okay, now, what is your life mantra or guiding principle? Serve the people. Serve the people, yes. Oh, wow! What an inspiring conversation with Sir June Castillo. Ngayon, hindi na lang ako basta mag-e-enjoy sa mga coconut products tulad ng coconut oil, buko juice, ginataan at iba pa, kundi sa bawat pagtangkili ko ng mga ito, kasama nito yung pride and appreciation para sa mga coconut farmers. Nako, thank you very much po. Napakaganda po ng mga sinabi po ninyo sapagkat uh, pinapakita po dito na sa paglilingkod sa ibang tao ay makakakita tayo ng tagumpay. Thank you very much, sir. At nako, magbabalik po tayo. Ha? Go ahead, Gusantes. Siyempre, hindi natin palalagpasin ang walang kamatayang take him portion natin. Dito lang yan sa SME Go, powered by Go Negosyo. Oh, alam mo ba ako na yung noodles niya? Ano po? Dahil pansit buko ito, mm -hmm. it's made of coconut. Coconut, ha? Ah, yeah. Okay. Ano po ang pinagkaiba nito sa ibang pansit? Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29, 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandawi City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net forward slash CIS Visayas. See you there!
Philippines, the old coconut industry, which only utilizes mature coconut to produce copra, processed into oil, is still dominating. That is why June Castillo is pushing for the new coconut industry, which takes advantage of the coconut elements to the fullest, thus translating into bigger profits. Coco ni Cusantes, andito na pa rin tayo sa Coconut House ha? at hindi natin palalagpasin ang ating favorite na portion, ang tikiman portion. So sir, ano po ba itong papatikim niyo sa akin ngayon? At i-ready ko na po yung tinito. Ano ba ang tingin mo? Ano yan? Uh, mukha po siyang pansit. Okay. Pansit po ba ito sir? Oo. Oh. Pansit? Pansit. Opo. Pansit buko ang pangalan niya. Pansit buko. Bakit po siya pansit buko? Kasi, tingnan mo, itaas mo. Oh, merong noodles. Mm -hmm. oh, alam mo ba ako na yung noodles na yan? Ano po? Dahil pansit buko ito, mm -hmm. it's made of coconut. Coconut? Ah, yeah. okay. Ano po ang pinagkaiba nito sa ibang pansit? Itikman ko, ah, para ma... Okay. Lagi mong kalamansi. Na may kalamansi dapat. Oh. Bukong nilalagyan ng kalamansi. Mmm. Kakaiba yung noodles niya, malinamnam at makunat-kunat. Okay. Parang yung buko rin. Kasi buko. Buko yun. Oo, oh, yun po. Wow. Hindi yan Kakaiba. noodles. Hindi yan noodles. Mm -hmm. It's fresh uh, buko. Mm -hmm. Meron tayong uh, noodle maker. No? It's imported from Italy. Mm -hmm. Expensive. Kasi mo makita? Oh, sap po ba yun, sir? Ito. Ah, oo oh, nga. <laughs> Mukhang expensive nga po oh, yan. Yeah. Stainless. Mm -hmm. no? Pero, familiar sa'yo ito. Mm. Oh. Sa bahay, ginagamit ko yan. Oh. If you use your coconut, mm. no? how do you use this? Ganun po. Yes. Eh, kung ganyan, eh, maiksi yung noodle. Oh. Tsaka, hindi noodle, kundi yung parang uh, atsara na so, papaya. So, dapat po ito paikot. Yes. So, You decide kung gano'ng kahaba ang gusto mo. Isang metro mm -hmm. o dalawang metro. Mm -hmm. Kung isang metro, di... Ano mo? Kung ang gano'ng kahaba ang gusto mo. Mm -hmm. You can make your own noodle. Mm -hmm. Yun, it, ito yung ginamit yan. Oh, okay. And it's fresh. Masarap, masarap. Saka, it's, it's not cooked. Oh, ma ma makunat po dahil na buko pala talaga siya. Ito po. Hindi siya, siya linoto. Mm. Ang linuto yung mga condiments yung okay. gigisa mo okay. pag naluto na saka mo ihalo yung ano yung uh, buko uh, noodle yes. or strips strips opo okay. looks eh, like noodle Ito po the same opo this is coco okoy coco okoy opo made of uh, buko Same, ganun din. Mm -hmm. This is a vegetarian, uh, completely vegetarian uh, uh, dish. At yung Walang... sukari no ay gawa sa... Coconut. Coconut. Vinegar. Mm. Ito ay okoy na walang, ano, walang shrimps. Mm -hmm. Pure vegetable. Pure vegetable. vegetable. Mm, Narinam na. Ito naman sir, ano po yan? Ano ba ang tingin mo? Para Ayan siyang... Ay, um, ha, parang halo-halo. Parang halo-halo. Oo. -halo. Uh -huh. Halo-halo uh, nga. It's called coconut halo-halo. Coconut halo-halo. At yung ice cream niya... Coconut ice cream. Coconut ice cream. So, titikman po natin ito, ha? Yan. Masarap po. Kakaiba po yung ice cream at very... Malambo talaga po yung pagka... Ano ng pagkagawa ng ice cream. Sir, sa lahat... Yung, yung yelo. Hmm. Alam mo kung uh, paano ginawa yung yelo? Yung paano ice. Po? Instead of plain water, mm -hmm. coconut water, coconut water yun ang finish, frozen. So may lasa na po ito. Oh. Mm. So hindi na masyado nilalagyan ng asukat. Matamis na kasi yung coconut. Matamis na yung coconut. Yeah. Sir, sa mga in-offer nyo ito sa akin ngayon, ano yung best seller? Ano po yung pinakapatok na binabalik-balikan? Uh, 
Itong Coco Pansit. Pansit. Coco Pansit. Saka ito. Oo, oh, oh, ayan ha. So, mga Connie Gusante, sa alam nyo na, pupunta kayo dito sa My Coconut House. Dito lang yan sa My Quezon City Circle para matikman nyo ang lahat ng ito. So, thank you At very much po. Para ituro kung pa paano nyo gagawin. Ayun, o. Oh, kita nyo, nakakain na kayo, tinuruan pa kayo kung paano nyo gagawin. Kailangan lahat ng Pilipino ay marunong gumawa nito. Ng Coco Para ang lahat ng Pansit. bahay ng Pilipinas ay magiging Coconut House. Coconut House. Nako. Thank you very much, Sir Jun okay. Castillo. Maraming salamat. Okay. Thank you, Connie Gusante. Sarap. Thank you. Okay. Every entrepreneur must know their goal and be very focused uh, in delivering their goals. And with this, uh, it really will help them to really be very successful. Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29th 2014 Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the Chase Center Mall, Mandawi City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegocios.net forward slash CIS Visayas. See you there! We are honored and grateful to announce that we have once again sealed our growing partnership with DHL Express Philippines, the country's leading postal and logistics company. Over the years, DHL has built a solid base of SME customers. With our global reach and extensive network, we are confident that we can be the top leader for SMEs, especially in the areas of uh, logistics requirement and international shipping. We are also able to share best practices with SMEs on uh, what we learn from other countries and also to help them uh, have the best practices uh, to expand their business in other countries uh, outside of uh, Philippines. Every entrepreneur must know their goal and be very focused uh, in delivering their goals and with this uh, it really will help them to really be very successful. And I also feel that tenacity is very important because every entrepreneur will face challenges, especially if they expand their business globally. So they really have to have tenacity uh, to really sustain uh, their goals. I strongly believe that passion really sparks an idea. And as entrepreneurs, it's really important for you to leave your passion, love what you do, to have unlimited success. Good luck. Learn how DHL can help you grow your business today. Visit www.dhl.com.ph Ang coconut agriculture ay binubuo ng halos apat na milyong magsasaka na nagbibigay ng malaking ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ngunit sa kasamaang padad, sila na dapat bida ang siya pang hindi nakikilala at nakikinabang dito. Ngunit hindi pa huli lahat, go negosyantes. We can still be creative and innovative, looking at our resources and using it to the fullest. Gaya ng ginawa ni Mr. Jun Castillo sa kanyang coconut house. Hindi lamang niya pinalago ang kanyang negosyo, kundi he was able to give the farmers the limelight they rightfully deserve. Go Negosyantes, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. Sana'y may napulot kayong inspirasyon at practical business tips na makakatulong sa paglago sa inyong pagninegosyo. See you again next week. Ako po si Michelangelo. At ito ang SME Go, powered by Go Negosyo. Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29, 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandawi City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. 
Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net forward slash CIS Visayas. See you there! Let's go, kinabukasan ay gawin nating tulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas ngayon na ang oras. Tayo'y masenso na. Let's go, Pinoy. Tara magnegosyo na. Let's go, Pinoy. Kung sa business ka, ay may success Kung ang ideya nyo ay truly the best Kung hanap ninyo ay isang kasoso Let's go! Let's go! Let's go! Negosyo Go! 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 Negosyo Pilipinas now is our time Go! 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 Negosyo Kailangan lang ay positive 